Allora, ciao ragazze, andiamo subito al sodo perché questo è un video richiesta. Ho chiesto sulla pagina di Facebook che è Carmen Love Makeup. Ho chiesto uh, che tipo di video uh, volevate perché comunque mi fate tante richieste, me le fate uh, in posti disparati per cui vi invito a scriverle uh, sulla pagina Facebook in modo tale che io le possa leggere e piano piano rispondere a tutte perché poi a volte, tante volte mi sfuggono i messaggi, i commenti, scusate, non li vedo e quindi non vorrei che pensaste che effettivamente non voglio rispondere alle domande, cosa che non, non mi piacerebbe. Quindi detto, fatta questa piccola premessa, eh, passiamo alla eh, spiegazione diciamo, di quello che effettivamente eh, mi avete chiesto, o meglio, spiegazione, non voglio fare la maestra, non voglio fare la professoressa, per cui eh, vi dico quello che so io, eh, come io mi regolo in relazione a un argomento molto ampio anche questa volta, e cioè la cura eh, della pelle. Intanto questo discorso merita una premessa che ho detto tante volte e che ripeto ancora ora, cioè ognuno di noi ha una pelle diversa. Eh, la pelle risente di tante cose, del periodo, del clima, eh, del momento, dei nostri cicli ormonali, eh, dei periodi diversi del mese, quindi di conseguenza noi dobbiamo, e non mi dimenticherò mai, non mi stancherò mai di dirlo, dobbiamo ascoltare la pelle, la pelle ci parla e noi dobbiamo rispondere, io questo lo dico sempre perché comunque è un'acquisizione ormai che ho, quindi voi mi avete chiesto come io curo la mia pelle, intanto partiamo dal presupposto che io ho 35 anni, di conseguenza, sì, mi chiamo Carmen e ho 35 anni, ho 35 anni, di conseguenza eh, la cosa fondamentale per me è eh, la lotta all'invecchiamento all della, della stessa, della pelle. Diciamo che ehm, la mia pelle ha subito varie fasi nel corso della mia età evolutiva, diciamo così, perché eh, è passata da un periodo, non ho mai avuto l'acne, Effettivamente non ho mai avuto problemi seri, l'unico problema che ho sempre avuto è stato quello di piccoli brufoletti ed eruzioni cutanee in fase adolescenziale e poi mh, diciamo un periodo in cui era particolarmente lucida ma non eccessivamente e per cui quello che ho fatto io nel corso degli anni è curare le varie fasi e i vari problemi che la pelle presentava. Nel periodo in cui mi trovo ora naturalmente la cosa che eh, effettivamente la mia pelle chiede è di bere, quindi è particolarmente disidratata in alcune zone e eh, di conseguenza io la vado a idratare. È anche vero però che la mia pelle è una pelle mista per cui eh, si presenta la classica zona T in cui noi abbiamo la pelle un pochino più lucida e invece qui particolarmente secca e screpolata almeno per quanto mi riguarda quindi come, come dobbiamo fare cosa dobbiamo fare una cosa che io consiglio eh, a tutte per esempio che mi sento di consigliare a tutte sono gli scrub anche per il viso diciamo che eh, ce ne sono di più gentili di più delicati di più aggressivi e alcuni possono essere fatti anche nella zona del contorno occhi per esempio io feggio un corso Clarence in cui mi si disse che gli scrub eh, diciamo per eh, il viso potevano essere fatti anche sul contorno d'occhi ed effettivamente la è talmente delicata, talmente eh, veramente mh, valida da questo punto di vista che io personalmente lo faccio, lo faccio anche nella zona del contorno occhi in maniera più eh, chiaramente delicata, non vado a sfregare in questo modo ma lo faccio delicatamente, però comunque lo faccio, questo perché? Perché eh, andiamo a togliere via lo strato superficiale della pelle, quindi le cellule morte le togliamo via, consentiamo, io vi parlo in maniera spicciola in modo che possiate capire meglio, quindi consentiamo alla pelle di respirare, togliamo via lo strato superficiale di cellule che altrimenti non avrebbe la forza di cadere, di cadere giù rimarrebbe qui, dandoci quell'aspetto spento, quel colore, quel, quel colore grigiastro, eh, giallastro, eh, che soprattutto con l'andare avanti del tempo diciamo si evidenzia sul, sul nostro viso per cui noi facciamo questo scrub togliamo via queste cellule e quindi la pelle è pronta ad accogliere i nostri trattamenti per esempio utilizzo questo scrub di Collistar che è una maschera a doppia azione esfoliante e rigenerante la tengo 10 minuti in posa eh, faccio un po' di massaggio poi lavo e praticamente vi giuro che la pelle è quasi rinata Ce ne sono tantissime, una validissima per esempio è la Turnaround di Clinique, veramente valida, una maschera veramente quasi miracolosa per chi ha eh, 35 e più anni, quindi la Turnaround di eh, Clinique, però questa di Collister costa meno mi pare che costi intorno alle 20 euro però è come al solito vi dico 100 ml, una maschera la facciamo una volta a settimana, mi è durata un anno questa, per cui è un investimento a lungo termine che comunque va a eh, diciamo, risanare le problematiche della nostra pelle. 
Sempre nell'ambito di questo discorso vi posso dire che per esempio periodicamente oltre allo scrub io vi consiglio delle maschere perché perché le maschere apportano, diciamo, sono un concentrato, un pieno di energia per la nostra pelle, concentrata e che arriva subito al sodo, diciamo così. Quindi quello che noi andiamo a dare alla pelle con la maschera non lo riusciamo a dare con la pelle, per cui facciamo molto di più con una maschera ogni tanto rispetto che con una crema... Mm lì per lì, però poi nel, durante il tempo, quindi quotidianamente è, è imprescindibile anche la crema secondo me, per cui dire sì vabbè ma io sono pigra o comunque a me non interessano queste cose eccetera, comunque secondo me non è un discorso che va fatto perché io capisco che oggigiorno magari la crema per il viso o la crema da notte eccetera sono cose a cui riteniamo di poter rinunciare ma ci sono alternative anche in questo campo alternative valide prodotti più economici per esempio in erbolisteria vi ho parlato della linea Erbolario che è una linea veramente valida ed economica per cui ognuno di noi ha la possibilità di scegliere comunque è sempre meglio mettere qualcosa sul viso a protezione della nostra pelle perché comunque questa faccia abbiamo ce la dobbiamo portare fino alla fine per cui cerchiamo di mantenerla un pochino un pochino eh, curata diciamo così tra le maschere per esempio che vi, ecco per esempio posso fare un'alternativa eh, tra queste due maschere questa è quella di bottega verde che è una maschera esfoliante che io mi pare che in offerta ho pagato intorno alle 6 euro adesso non mi ricordo contro eh, le 20 di questa queste sono 100 eh, ml queste 50 ml ma sono entrambe particolarmente valide una maschera per esempio idratante questa di Clarence che è 75 ml ora adesso io non, mi ricordo, non so quanto costa questa non lo ricordo perché effettivamente ehm, l'ho presa ad uno dei corsi di Clarence eh, tempo fa, un anno fa circa tuttavia è eh, una maschera veramente valida che cosa, a che cosa serve questa? questa praticamente è una, un concentrato d'acqua che noi andiamo, andiamo a dare alla nostra pelle la tenete 10 minuti senza poi risciacquare la togliete con un batuffolo di cotone io per esempio l'ho fatta ieri sera perché ritenevo la pelle particolarmente secca particolarmente bisognosa di bere e di conseguenza l'ho messa l'ho applicata 10 minuti prima di andare a letto e eh, ho tolto l'eccesso con un batuffolo di cotone e stamattina effettivamente la pelle la eh, vedo già migliorata eh, mia idratante di Clarence mask crema anti soft, anti soft non so il francese ragazzi perdonatemi comunque questa è io vorrei parlare sempre con l'ansia di 15 minuti addosso a me qui sulla spalla posizionata è eh, questo che per esempio per le ragazze più giovani che io utilizzo ogni tanto e che utilizzavo da sempre i prodotti di Vian sono i prodotti della mia generazione eh, effettivamente quindi io l'ho sempre utilizzato sia l'olio indiano che eh, la cipria e quindi eh, mi sento di per esempio consigliarveli questo qui è un, eh, una validissima alternativa economica per pulire il viso ed è l'olio indiano, indiano di caloderma che voi potete utilizzare così cioè mettendolo sul viso una volta a settimana due volte a settimana a seconda delle vostre esigenze fate un massaggio e poi passate con un batuffolo di cotone vedete come il batuffolo di cotone effettivamente ha, eh, porta via con sé tutte le impurità per cui è un diciamo certo non fa miracoli sono sincera ci sono dei prodotti migliori e il fatto di dire eh, Clinique costa di più e quindi io compro questo rispetto a Clinique non è diciamo, un discorso che io sostengo perché come vi ripeto sempre se ritengo che nell'ambito della cosmesi si possa utilizzare il mio motto cioè minima spesa, ottima resa invece in questo caso no perché preferisco spendere qualcosina in più ma sapere quel che metto sul viso e soprattutto sapere che effettivamente un qualcosina la vado a fare questa è un'ottima un alternativa per una pulizia diciamo per la pelle giovane e comunque per le tasche giovani per le pelli giovani potrei consigliare il sistema trifasico di Clinique eh, che dà anche delle offerte prova molto molto economiche che costano mi, po mi pare intorno alle 20 euro e qualcosa in cui ci sono tre eh, prodotti cioè il sapone solido o liquido il tonico con acido salicilico eh, che come sapete è un sebo eh, riequilibrante molto utile e poi eh, la crema eh, idratante quindi una, un semplice idratante la cosiddetta crema gialla eh, di, eh, di Clinique quindi è un sistema a tre fasi che è un validissimo aiuto, un validissimo alleato per tutti i tipi di pelle perché ha delle risposte a tutti i tipi di pelle quindi secca, mista eh, 
è particolarmente sensibile quindi se fate un giro in profumeria magari potete chiedere di queste offerte prova di, di Clinique e vedere come effettivamente nell'arco di un mese eh, la vostra pelle cambierà aspetto questo per esempio ve lo posso garantire perché l'ho provato io stessa sulla, sulla mia un altro discorso in cui potremmo addentrarci ma ho paura a farlo è quello dei sieri io eh, per esempio utilizzo questo di Estée Lover che ragazze è effettivamente è costoso me ne rendo conto è l'idealist di eh, Estée Lover che però ragazzi vi giuro per il problema dei pori dilatati è veramente un toccasana eh, mi soffermo al, al discorso dei sieri perché poi ci sarebbe, ci sarebbe lo scrub termoattivo eccetera eccetera ci sarebbero tante cose di cui vorrei parlarvi però cerco di darvi delle linee guida eh, fondamentali e quindi parlando dei sieri che cosa vi posso dire eh, che i sieri sono diciamo un concentrato di principi attivi ve veicolati dal siero stesso direttamente alla nostra pelle quindi praticamente il siero è, eh, fa quello che la crema fa in un mese in, <ride> nella metà del tempo in, poco, in poche parole per cui eh, se voi avete i pori dilatati soprattutto in questa zona qui io vi consiglio assolutamente avendo la possibilità di acquistarlo questo siero di Estelor